హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు కిరణ్ టీవీ లైఫ్ నేను ప్రియా కౌశిక్ నాతో పాటు ఉన్నారు లైఫ్ కోచ్ వేదిక్ న్యూట్రిషనిస్ట్ వనజ రామేశెట్టి గారు నమస్తే మ్యామ్ నమస్తే మ్యామ్ మ్యామ్ మామూలుగా టీనేజర్స్ దగ్గర నుంచి కూడా చూస్తే పెద్దవాళ్ళ వరకు కూడా కన్సీవ్ అవ్వాలి అన్నా కానీ చాలా ప్రాబ్లం దానికి మెయిన్ రీజన్ ఏమంటున్నారు అంటే హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అని ప్రతి ఒక్కరికి కామన్ అయిపోయింది ఇంతకుముందు అసలు టీనేజర్స్ లో ఎవరో ఒక్కళ్ళకి ఇద్దరికి వినేవాళ్ళం కానీ ఇప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లేదు అని అంటే మీకు హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉందేమో వెయిట్ పుటాన్ అయ్యారు సో ఇదే రీజన్ చెప్తున్నారు సో అసలు హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఏంటి ఎలా మేనేజ్ చేయాలి అది రాకుండా చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి కూడా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనేది మీ మాటల్లో చెప్పండి షూర్ అంటే ఇప్పుడు యాజ్ యూ రైట్లీ సెండ్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అన్నది ఈ మధ్య పీక్ లో ఉందనమాట ప్రతి ఒక్కరికి ఏదైనా ప్రాబ్లం గురించి వెళ్తే అది పింపుల్స్ అవ్వచ్చు పీరియడ్స్ మిస్ అయిపోవడం అవ్వచ్చు ఆడ చిన్న పిల్ల యంగ్ పిల్లలకి లేకపోతే ఒళ్ళు వచ్చేయడము లేకపోతే ఎక్కడైనా వాళ్ళకి అన్వాంటెడ్ హెయిర్ గ్రోత్ ఉన్నా అన్వాంటెడ్ హెయిర్ ఉంది అనగానే ఫస్ట్ అదే సిమ్టమ్స్ అంతేనా ఇవేనా సిమ్టమ్స్ హార్మోనల్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇవన్నీ జు హెయిర్ లాస్ అవుతుంది సన్నగా అవుతున్నా లావుగా అవుతున్నా పీరియడ్స్ మిస్ అవుతున్నా మీకు నిద్ర పట్టకపోయినా ఎనీథింగ్ ఈజ్ లింక్ టు యువర్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఓకే సో టు మై మైండ్ అంటే రీసెంట్గా ఐ అటెండెడ్ సమ్ ఆఫ్ ది లెక్చర్స్ అండ్ ఆల్ నేను ఈ చిన్న చిన్న ప్రోగ్రామ్స్కి వాటికి అటెండ్ అవుతూ ఉంటాను వేర్ ద లాడ్ ఆఫ్ పీపుల్ కమ్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్ వచ్చి వీ కేప్ షేరింగ్ అవర్ వ్యూస్ అండ్ ఒపీనియన్స్ అనమాట ఒక్కొక్క ఇష్యూ గురించి ఓకే అందులో వన్ కామన్ థింగ్ విచ్ హెస్ కమ్ అప్ ఈస్ ఈ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అన్నది ఏంటంటే మనము వీఆర్ గివింగ్ టూ మచ్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ టు దాట్ పర్టికులర్ థింగ్ ఫస్ట్ థింగ్ ఇంకా అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే యాక్సెప్టెన్స్ ఇష్యూ ఇప్పుడు అనమాట అంటే నేను లావుగా ఉన్నాను నేను సన్నగా ఉన్నాను నేను తెల్లగా లేను నేను బ్యూటిఫుల్గా లేను నా ఒళ్ళు ఇలా ఉంది లాడ్ ఆఫ్ థింగ్స్ లుక్స్కి ఒకటే కాదు ఇట్ ఈస్ మేబీ దే హ్యావ్ దే ఆర్ డూయింగ్ బెటర్ దెన్ మీ దే రిలేషన్షిప్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ మీ ఇవన్నీ అయిపోయి మనకి ఎప్పుడైతే మనుషులకి హార్ మనము వీఆర్ స్టార్ట్ వీఆర్ రిజెక్టింగ్ అవర్ సెల్స్ అనమాట చాలామంది రిజెక్షన్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు ఈ రిజెక్షన్ మోడ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు కంటిన్యూస్గా ఏమవుతుందంటే యూఆర్ ఇన్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ అ ఫైట్ అనమాట మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆలోచన క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ ఇవన్నీ టూ మచ్ చేసేసి మీ బాడీలో ఉన్న హార్మోన్స్ని డిస్టర్బ్ డెఫినెట్గా డిస్టర్బింగ్ ఇట్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అంటే ఏదో ఓవర్ నైట్ ఇలా వచ్చేసేసి ఎందుకు దేర్ నో రీజన్ వై వీ షుడ్ హ్యావ్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ నిజంగా ఇవన్నీ యంగ్స్టర్స్కి చెప్తున్నాను ప్రతి ఒక్క యంగ్స్టర్ ఎవరికైతే హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉందో వాళ్ళకి వాళ్ళ ఎమోషనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి యాక్సెప్టెన్స్ ఇష్యూస్ ఐఎమ్ నాట్ లైక్ దాట్ ఐఎమ్ నాట్ లైక్ దిస్ ఓకే ఈ మధ్య చూస్తే సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దేర్ వ్యూస్ ఆర్ గుడ్ మై వ్యూస్ ఆర్ నాట్ ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు లైక్స్ కూడా ఫేస్బుక్ లైక్స్ తక్కువ వచ్చాయి స్టేటస్ లో వ్యూస్ తక్కువ వచ్చాయి ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు హార్మోన్స్ డెఫినెట్ గా ఇంపాక్ట్ అవుతాయి దాని వల్ల మీకు ఇంబ్యాలెన్స్ వస్తుంది ఆ హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల మీకు ఒబిసిటీ వస్తుంది పీరియడ్స్ మిస్ అవుతాయి యాక్నీ వస్తుంది ఇంకా ఇన్ఫర్టిలిటీ వచ్చేస్తుంది అండ్ ఏంటంటారు మెనోపాజ్ ఎర్లీగా మెనోపాజ్ వచ్చేస్తుంది చాలా మందికి ఈ మధ్య కాలంలో స్టార్ట్ అయిన కొత్త వింత ఇదంతా సో ఏంటంటే బేసిక్ గా మనం హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఎవరైతే అంటున్నారు ఆడపిల్లలు పేరెంట్స్ ఎవరైతే ఇమీడియట్ గా వాళ్ళకి ఇలా అవ్వగానే ఫస్ట్ డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్లడం కాదు ఫస్ట్ వాళ్ళని కూర్చోపెట్టి వాళ్ళ ఎమోషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ఎమోషన్స్ ని అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేసి చేయండి పిల్లలు ఏమైనా చెప్పడానికి రాగానే మూసుకో ఏమేమి మాట్లాడుతున్నావు అని వాళ్ళని మనం అక్కడ కంట్రోల్ చేయకుండా అలవ్ దమ్ టు టాక్ వాళ్ళు అది మాట్లాడి యాజ్ పేరెంట్స్ యాజ్ సిబ్లింగ్ సిస్టర్స్ బ్రదర్స్ ఎవరున్నా మనం ఫస్ట్ డైలాగ్ పిల్లలు ఏడుస్తుంటే ఏ మూసుకో ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు పిచ్చ కింద ఇలాంటి డైలాగ్స్ కాదు ఆ ఎమోషన్ బయటకి అలవ్ దమ్ టు ప్రాసెస్ వాళ్ళ ఎమోషన్ని ప్రాసెస్ చేసేంత ఫ్రీడమ్ మనం ఇవ్వాలి పిల్లలకి పేరెంట్స్ అప్పుడు ఇచ్చినప్పుడు ఈ పీసీఓడి హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ ఇవేమి రావు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ మధ్య పిల్లల్ని ఐదరు వాళ్ళ ఎమోషన్స్ ని సప్రెస్ చేసేస్తున్నాం పాస్ పేరెంట్స్ లేదు అంటే వాళ్ళని వేరే కంపారిజన్స్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు లేదా వాళ్ళు క
నార్మల్గా మనం ఒకవేళ హార్మోన్ అండ్ ఇంబ్యాలెన్స్ గురించి డైట్ ఇవన్నీ నేను ఎన్ని డైట్స్ ఇచ్చిన యాజ్ అ న్యూట్రిషనిస్ట్ మనం ఎంత డైట్ ఇచ్చినా ఎంత ఎక్సర్సైజ్ చేసినా బాడీ ప్లస్ నుంచి మీ మైండ్ మీ కంట్రోల్లో లేకపోతే మీ ఎమోషన్స్ మీ కంట్రోల్లో లేనప్పుడు మీరు మీ ఎమోషన్స్ని ప్రాసెస్ చేసుకోకుండా ఉన్నప్పుడు ఈ ఇంబ్యాలెన్స్ ఎప్పటికీ అలాగే ఉంటుంది దానికి ఎన్ని మెడిసిన్స్ వాడినా ఏ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినా అది వర్క్ అవ్వదు ఓకే దిస్ ఈస్ ద అంటే నేను అర్థం చేసుకున్న దాంట్లో యాజ్ పర్ మై అనాలిసిస్ దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు కమ్యూనికేట్ అంతే ఓకే మీ అంతట మీరే దానిలోంచి ఓవర్కమ్ అవ్వాలి ఓకే మీ మీరు బెటర్గా అంటే కంపారిజన్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాం ఒకటి పేరెంట్స్ కూడా ఉన్నారు వీటితో పాటు ఫుడ్ ప్లేస్ మేజర్ రోల్ అనమాట మనం ఏం తింటున్నాం అసలు ఈ మధ్య కాలంలో తినే ఫుడ్ ఏంట జంక్ కూడా కాదు మనము అంటే నాకు అంటే జస్ట్ ఇంకా ఏంటంటే ఇంకా ఇంకా డీప్ గా స్టడీ చేయాలన్న ఒక ఇది ఉంది మనం ఏంటి అవాయిడ్ చేసేస్తున్నాము అంటే వీ డోంట్ వాంట్ ఈట్ లాట్ ఆఫ్ ఫుడ్ అంటే మార్నింగ్ లెగిస్తే నాకు ఇడ్లీ వద్దు నాకు దోశ వద్దు నాకు ఉప్మా వద్దు నేను ఇదే తినను నేను అదే తినను ఏంటో వేరే వేరేవి ఐ హ్యావ్ న్యూస్లీ ఐ హ్యావ్ దిస్ దట్ అది ఇప్పుడు వచ్చాయి కదా సో మన బాడీకి ఫుడ్ వెళ్ళినప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో చూసే ఫుడ్ తినకుండా ఏం అంటే హౌ డూ హౌ డూ యూ వాంట్ సర్వైవ్ కదా ఫుడ్ వల్ల లావ్ అయిపోతున్నారు అన్నది ఇట్స్ అ మిత్ కంప్లీట్ గా తినడం వల్ల అందరూ ఏది చూసినా కానీ వెయిట్ లాస్ అని కానీ లేకపోతే ఇంకా ఏదైనా ప్రాబ్లం కొలెస్ట్రాల్ ప్రాబ్లమ్స్ అని కానీ ఇలాంటివి చూసినప్పుడు మేజర్ గా అందరు చెప్పేది ఏంటంటే మీ ఫుడ్ కంట్రోల్ చూసుకోండి ఫుడ్ ఏం తింటున్నారు చూసుకోండి రైస్ తింటే కనుక ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కొంతమంది వైట్స్ తినొద్దు అని మరి మన చిన్నప్పుడు లేదా పూర్వ పూర్వీకులు అందరూ కూడా పొద్దున్న లేచి ఇడ్లీలు ఉప్మాలు సాంబార్లు దోశలే తప్ప ఈ మ్యూస్లీలు కెలాగ్స్ ఉమెన్స్ ఇలాంటివన్నీ లేవు కదా కరెక్ట్ అంటే అంటే ఎక్కడ మన అంటే మన బాడీకి కావాల్సిన విటమిన్ మినరల్ కాబ్ ప్రోటీన్ ఫ్యాట్ గుడ్ ఫ్యాట్ బ్యాడ్ ఫ్యాట్ ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఇప్పుడు డైటీషియన్ ఒకళ్ళ ఎవరికైనా వెళ్తే నార్మల్గా దే లాస్ యూ టు దే ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలం దే పుట్టింగ్ యూ ఆన్ సమ్ డైట్ ఎంటైర్ వీక్ యూ హ్యావ్ టు ఓన్లీ ఈట్ చికెన్ ఎంటైర్ వీక్ యూ హ్యావ్ ఎంటైర్ వీక్ యూ హ్యావ్ టు ఈట్ ఫిష్ అప్పుడు వెయిట్ లాస్ అయిపోతాం మనకి ఏం తినట్లేదు కదా బాడీ డెఫినెట్ గా వెయిట్ లాస్ అవుతా కానీ అలా ఒక్కటే ఐటెం నేను నేను కూడా చూసాను దీన్ని ఏదో డైట్ అంటారు బనానా తింటే ఆ మొత్తం వీక్ అంతా ఒక రోజు అంతానే బనానా తినాలి ఎగ్స్ తింటే ఎగ్స్ తినాలి నిజంగా అలాంటి డైట్స్ ఉన్నాయా నేనైతే దాని మీద ఏం కామెంట్ చేయను కాకపోతే ఐ నాట్ వాచ్ ఫర్ ఇట్ నేను దాన్ని ఓట్ అయిన అలాంటి డైట్స్ కి నా కాన్సెప్ట్ అర్థమైపోయింది ఆ కాన్సెప్ట్ నా కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డైట్ ఇస్ ఈట్ వాట్ ఎవర్ నేచర్ ఈస్ గివింగ్ యూ మన నేచర్ ఇచ్చిన ఫుడ్స్ అన్నిట్లో ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్కటి ఉంది అనమాట పొద్దున్న బ్రేక్ఫాస్ట్ లో ఇడ్లీ ఇవన్నీ ఎందుకు తిన్న ప్రోటీన్ ఉంటుంది కాబట్టి మీకు కాల్షియం ఉంటుంది కాబట్టి బోన్ స్ట్రెంగ్త్ అవుతుంది కాబట్టి సాంబార్ లో అన్ని కూరగాయలు వేసి మనం వండుతాం కాబట్టి దాంట్లో అన్ని కూరగాయలు ఉన్న గుణాలు ఆ సాంబార్ లోకి వెళ్ళిపోతాయి కాబట్టి సాంబార్ ఈ మధ్య కాలంలో యుఎస్ లో కూడా ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు అనమాట ఇడ్లీ కూడా దే నౌ దే ఆర్ రెప్లికేటెడ్ ఇట్ సో ప్రతి ఫుడ్ తింటూనే ఉండాలి అండ్ ఈ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అన్నది పిల్లలు వాళ్ళంతటా వాళ్ళే అనవసరంగా తొందరగా డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్లి వాళ్ళ మైండ్ లో అది ఫిక్స్ చేసేస్తున్నారు ఓకే నాకు హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉంది సో దే దే ఆర్ సీయింగ్ ఇట్ యాజ్ అ ప్రాబ్లమ్ లైఫ్ లాంగ్ ప్రాబ్లమ్ లాగా దాన్ని చూస్తున్నారు నాకేదో డ్రాగం వచ్చేసింది నాకేదో మెంటల్ ఇష్యూ వచ్చేసింది అన్న టైప్ లో పిల్లలు బిహేవ్ చేస్తున్నారు సో పేరెంట్స్ ఫస్ట్ మీ పిల్లలకి ఎప్పుడైతే ఈ పీరియడ్స్ మిస్ అవ్వడము టూ మచ్ ఆఫ్ యాక్ని హెయిర్ గ్రోత్ అవి ఇవి వస్తే మీరు ఫస్ట్ వాళ్ళని అడగండి హౌ ఆర్ యూ ఎమోషనల్ గా నీకు ఏమవుతుంది రైట్ మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా మీకు ఎట్లా నిద్ర పడుతుంది మీకు కాన్స్టిపేషన్ ఉందా ఎంత వాటర్ తాగుతున్నారు ఈ ప్రాసెస్ అంతా మీరు అడిగిన తర్వాత ఫస్ట్ పేరెంట్స్ మీరే మీ డాక్టర్స్ మీ పిల్లలకి ఇదంతా అడిగేసిన తర్వాత వాళ్ళు చెప్పేది వినండి వాళ్ళకి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా ఫస్ట్ మీరు వాళ్ళని మీరే కౌన్సిల్ చేయండి నో ప్రాబ్లం ఇష్యూస్ నుంచి మనం బయటకు రావచ్చు అండ్ వాళ్ళు ఏం తింటున్నారు ఎంత వాటర్ తాగుతున్నారు ఎంత హైడ్రేటెడ్గా ఉన్నారు ఇవన్నీ అయిపోయి బయట ఫుడ్ ఎంత తింటున్నారు విజవి ఇంట్లో ఫుడ్ ఎంత తింటున్నారు ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఒక నెల రెండు నెలలు ఈ కరెక్షన్స్ చేసిన తర్వాత స్టిల్ వాళ్ళకి ఆ ప్రాబ్లం ఉంటే అప్పుడు మీరు వాళ
వాళ్ళు ఒకసారి వేసుకుంటే వాళ్ళకి ఏదైనా ఓహ్ ఈ ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటే నాకు పీరియడ్స్ ఐ కెన్ పోస్ట్ పోన్ మై పీరియడ్స్ సో దట్ ఈస్ బికమింగ్ ఏ హ్యాబిట్ అనమాట అసలు వేసుకోకూడదు కదా అది వేసుకోకూడదు ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్ యువర్ హార్మోన్స్ మొత్తాన్ని కంట్రోల్ చేసేస్తుంది కదా ఓకే ఇట్స్ స్టాపింగ్ ఎవ్ యువర్ సైకిల్ ఆ మీ సైకిల్ పీరియడ్ సైకిల్ స్టాప్ చేస్తుంది అంటేనే యు కెన్ అండర్స్టాండ్ హౌ పవర్ఫుల్ దట్ మెడిసిన్ ఈస్ అండ్ దానివల్ల ఏం ఇంపాక్ట్స్ అవుతుంది ఫ్యూచర్లో సో ఇట్లాంటివి కూడా ఉన్నాయి ఇష్యూస్ కంటిన్యూస్గా సంవత్సరంలో అది ఎప్పుడో ఇయర్లో ఒకసారి మ్యారేజెస్ ఉన్నప్పుడు తప్పని సిచ్యువేషన్స్లో ఇలాంటివి ఉంటాయి ఓకే కానీ దాన్నే ఒక అలవాటుగా చేసుకొని మీరు సంవత్సరంలో నాలుగైదు సార్లు ఇలాంటివి చేస్తే కనుక దట్ విల్ డెఫినెట్లీ ఇంపాక్ట్ యువర్ హార్మోన్స్ సో ఇవన్నీ పేరెంట్స్ అర్థం చేసుకొని పేరెంట్సే కాదు ఇప్పుడు ఎవరైనా చూస్తుంటే ప్రోగ్రామ్ వాళ్ళకి అర్థమవుతుంటుంది యంగ్స్టర్స్ కూడా ఈ కరెక్షన్స్ చేసుకుంటే లైఫ్లో మీకు హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ గురించి మందులు వేసుకోవడం హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ గురించి డైటీషియన్ దగ్గరికి వెళ్ళడము ఇవి ఉండకుండా ఉంటాయి ఓకే జస్ట్ లెట్స్ థింక్ లాజిక్ అంతే మనం లాజికల్గా ఆలోచించుకుంటూ వెళ్ళిపోవడమే లైఫ్లో ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా రైట్ ఫస్ట్ స్ట్రెస్ తీసుకోవద్దు ఎమోషనల్గా బ్యాలెన్స్ ఉండాలి మైండ్ ఫుల్గా హ్యాపీగా ఉంటాయి స్ట్రెస్ తీసుకోవద్దు అనడానికి అనవసరమైన విషయాలు అంటే సి ఎవ్రీబడి ఫీల్ స్ట్రెస్డ్ ఇఫ్ దట్ ఫ్యాన్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ నాకు సడన్గా ఫ్యాన్ కింద పడిపోతుంటే ఐ హ్యావ్ దట్ అదే అది అది లూజ్గా ఉందంటే నా కాన్స్టెంట్ థాట్ దాని మీదే ఉంటుంది ఓకే అది ఎప్పుడో వచ్చిన మీద పడుతుంది అని దట్స్ ఎ స్ట్రెస్ సో వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ ఐ హ్యావ్ టు గో అండ్ ఫిక్స్ ఇట్ ఫిక్స్ చేసి రిలాక్స్గా సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ని ఫిక్స్ చేసి దాని మీదే వెయిట్ చేసి దాన్నే ఆలోచించుకుంటూ కూర్చుంటే మనకి డెఫినెట్గా వీ విల్ హ్యావ్ ఆల్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట సో హార్మోన్ అండ్ ఇంబ్యాలెన్స్ నా వరకు నన్ను అడిగితే మాత్రం ఇట్స్ సంథింగ్ విచ్ వీ కెన్ అడ్రస్ అవర్ సెల్ దానికోసం పెద్ద పెద్ద ఇష్యూస్ అక్కర్లేదు అనిపిస్తుంది డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి కంగారు పడిపోయి పిల్లలకి స్ట్రెస్ ఇచ్చి వాళ్ళు స్ట్రెస్ హోంవర్క్ మనం చేసుకుంటాం చేసుకున్న తర్వాత మీరు అన్నట్టుగా టూ త్రీ మంత్స్ దాని గురించి వర్క్అట్ చేస్తే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయిపోతుంది ఎగ్జాక్ట్లీ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ